फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सो so, लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि स्ट्रेट लाइन मॉडल देखा था फिर साइफर uh, टेक्स्ट का कुछ देखा था उसमें भी हमने मॉड uh, कैसे निकाले वो uh, देखा था कैसे निकालते हैं मॉड लेकिन अभी सपोज मॉड अगर एक्सपोनेंशियल uh, में हो देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल लिया ट्वेंटी वन रेस टू सिक्स तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कैलसी से कैसे मॉड निकालते हैं वो अब बताया था इधर वो मेथड यूज नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक मेथड का नाम है वो यूज करेंगे फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड मतलब ये स्पेशली मौ, मॉड्यूलर के लिए बनाया गया है दैट इज एक्सपोनेंशियल के लिए बनाया गया है ओके जिसमें एक्सपोनेंशियल अगर इधर अभी छ है बाद में दस आएगा तो ऐसे बड़े बड़े एक्सपोनेंशियल आपको अगर सॉल्व करने हैं तो आपको ये थ्री थ्री स्टेप्स का यूज करना ही पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले तो स्टेप्स टू सॉल्व देखो डिनोट द वैल्यूज वैल्यूज को डिनोट करो एम ई एन एन ठीक है देन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ई इंटू बाइनरी फॉर्म देन इफ वन डू डी स्क्वायर एंड डी इंटू एम इफ जीरो डू ओनली डी स्क्वायर ओके और बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू डी इज इक्वल टू वन ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है देखो ट्वेंटी वन रेस टू सिक्स मॉट ट्वेंटी थ्री अभी ट्वेंटी वन रेस टू सिक्स अगर मैं कैल्स कैल्सी में डालूंगा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगा और उसका मॉड निकाला निकालना ऐसे इम्पॉसिबल है विदाउट ये मेथड के तो ये मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे करना है देखो तो सबसे पहले तो करना क्या है आपको इनिशियली आपको लिखना है ई को फर्स्ट क्या है डिनोट द वैल्यूज ओके एम ई एन एन तो मैं वैल्यूज को डिनोट करता हूँ बेसिकली इसका फॉर्म कैसा रहता है वो देखो एम रेस टू ई मॉड एन एम रेस टू ई मॉड एन तो ये इसका फॉर्म रहता है ठीक है तो इधर एम का वैल्यू तो फर्स्ट अपना स्टेप है एम का वैल्यू ट्वेंटी वन ई का वैल्यू है इधर सिक्स एंड एन का वैल्यू है इधर ट्वेंटी थ्री तो हमने डिनोट द वैल्यू दैट इज एम ई एन ये हमने कंप्लीट कर दिया तो फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है ठीक है देन सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या आएगा कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ ई इन बाइनरी फॉर्म E को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ठीक है तो इसके लिए मैं थोड़ा एक ट्रिक है वो बताऊंगा कैसे करना है या फिर मैं एक टेबल बनाता हूं तो आपको बेसिकली आइडिया रहेगा कि कैसे करना है तो सबसे पहले तो बाइनरी फॉर्म्स लिखो अभी फिलहाल तो ये सिक्स है तो इसके लिए एट फोर टू वन काफी है ठीक है तो इधर सिक्स है तो ये कैसे बनेगा ठीक है तो ये फोर और ये टू मिलके सिक्स बनता है तो मैं इधर वन और ये वन देन इधर जीरो आएगा और इधर भी जीरो आएगा आप देख सकते हैं कि ये जीरो वन वन जीरो ये सिक्स का बाइनरी फॉर्म है क्या स्टेप स्टेप सेकंड कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ई इनटू बाइनरी फॉर्म तो ई का मैंने वैल्यू आया था सिक्स तो भाई इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ठीक है इसके बाद क्या है इफ वन डू डी स्क्वेयर एंड डी ठीक है अगर जीरो रहा तो डी स्क्वेयर तो जीरो के जीरो है तो मैं इधर डी स्क्वेयर लिखूंगा वन है तो मैं डी स्क्वायर और डी इंटू एम लिखूंगा वन है फिर से तो डी स्क्वायर और डी इंटू एम लिखूंगा और जीरो है तो मैं फिर से डी स्क्वायर ही लिखूंगा ठीक है तो ये स्टेप भी हो गया और बाय डिफॉल्ट वैल्यू डी का वन रहता है बाय डिफॉल्ट डी का वैल्यू हमेशा वन रहता है ठीक है फिर उसके बाद क्या आएगा बेसिकली डी कैन बी जीरो और वन और न्यू वैल्यू अब ये स्टेप आगे सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा ठीक है तो सबसे पहले तो क्या है देखो इनिशियली मैं क्या बोला डी का वैल्यू है वन ठीक है तो इनिशियली डी का वैल्यू वन है तो डी स्क्वायर क्या आ गया वन और हाँ अगर वन है तो दो स्टेप करने का अगर जीरो है तो ओनली सिंगल स्टेप इज रिक्वायर्ड ठीक है तो पहले क्या है जीरो तो मैंने क्या किया डी स्क्वायर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ डी इज वन तो डी स्क्वायर क्या आएगा वन तो मैं सिर्फ इधर वन ही करूंगा दूसरा वैल्यू आएगा कि इसका नहीं आएगा क्योंकि इधर सिर्फ डी स्क्वायर है दूसरा वैल्यू कब आएगा इधर जब डी वन के टाइम दूसरा वैल्यू भी आएगा ठीक है तो इधर दूसरा वैल्यू नहीं आएगा तो मैं इधर क्रॉस कर दिया ठीक है दूसरा क्योंकि दूसरा वैल्यू आएगा ही नहीं फिर उसके बाद क्या है अभी ये अपना न्यू वैल्यू रहेगा वन ठीक है न्यू वैल्यू रहेगा अपना वन तो अभी क्या है डी स्क्वायर तो वन का स्क्वायर क्या हो गया वन वन का स्क्वायर क्या हो गया वन कॉमा डी इन टू एम डी क्या है वन वन इंटू एम एम क्या है ट्वेंटी वन सो वन इंटू ट्वेंटी वन इज नथिंग बट ट्वेंटी वन उसके बाद क्या है 
अभी देखो इधर दो वैल्यू आ गया क्यों दो वैल्यू आ गया क्योंकि अपने को डी स्क्वायर और डीएम मतलब दो दो फाइंड करने इसलिए दो वैल्यू आ गया अदरवाइज डी स्क्वायर मतलब एक ही वैल्यू आएगा ठीक है जो कि इनिशियल से मिला उसके बाद क्या आएगा अभी देखो ये सेकेंड वैल्यू जो रहता है ना वो हमेशा न्यू वैल्यू रहता है कौन सा वैल्यू रहता है न्यू वैल्यू रहता है ठीक है अभी इसके लिए ये न्यू वैल्यू है क्योंकि ये अपने हमने क्रॉस किया है क्योंकि उधर कोई वैल्यू है ही नहीं आएगा ही नहीं क्योंकि इधर सिर्फ सिंगल स्टेप आपको करना था इसीलिए फिर इसके बाद क्या आएगा डी स्क्वायर डी स्क्वायर अब ये डी स्क्वायर मतलब क्या न्यू वैल्यू मैंने क्या लिखा था और न्यू वैल्यू जीरो वन और न्यू वैल्यू तो न्यू वैल्यू क्या है ट्वेंटी वन तो अभी डी स्क्वायर मतलब क्या अभी डी का वैल्यू ट्वेंटी वन तो डी स्क्वायर मतलब क्या ट्वेंटी वन का स्क्वायर अभी आप देख सकते हैं ट्वेंटी वन का स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ ट्वेंटी वन का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो आपको आता है फोर फोर्टी वन ठीक है तो मैं इधर फोर फोर्टी वन लिखूंगा नहीं इधर मैं फोर फोर्टी वन नहीं लिखूंगा क्यों क्योंकि इधर जो न्यू वैल्यू आएगा वो ट्वेंटी थ्री से लेस होना चाहिए कैसे होना चाहिए ट्वेंटी थ्री भी नहीं ट्वेंटी थ्री से लेस होना चाहिए तो इधर अपना वैल्यू क्या आया था फोर फोर्टी वन फोर फोर्टी वन आया था तो मैं इसका मॉड निकालूंगा ओके तो मॉड निकालने के लिए मैंने टेक्निक बताया था क्या है ट्वेंटी थ्री सो ये फोर फोर्टी वन आपको लिखना है इज इक्वल्स टू करना है और ये ट्वेंटी थ्री को आपको इससे माइनस करना है जब तक निगेटिव वैल्यू नहीं आता तब तक अभी देखो इधर अब तक निगेटिव वैल्यू तो आया नहीं है आएगा अभी देखो फोर ये फोर के बाद क्या आ रहा है माइनस नाइनटीन तो माइनस नाइनटीन इज नॉट अलाउड तो इधर आएगा अपना फोर इधर क्या आएगा अपना फोर अभी क्या है डी इन टू एम क्या है डी इन टू एम तो अभी हमेशा न्यू वैल्यू लेने का अभी न्यू वैल्यू इधर क्या है फोर तो डी इन टू एम क्या आएगा सो फोर इंटू एम एम इज ट्वेंटी वन सो ट्वेंटी वन इंटू फोर ट्वेंटी वन इंटू फोर क्या आया एटी फोर लेकिन एटी फोर ट्वेंटी थ्री से मैंने क्या कहा था ट्वेंटी थ्री से ग्रेटर uh, हुआ तो मॉड निकालने का नहीं हुआ तो सेम वैल्यू लिखने का मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था मैं ये लास्ट वीडियो लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ओके सो एटी फोर आया जो कि ट्वेंटी थ्री से बड़ा है तो ट्वेंटी थ्री उससे माइनस करने का जब तक निगेटिव वैल्यू आता नहीं तब तक अभी देखो फिफ्टीन फिफ्टीन के बाद क्या है माइनस एट तो निगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा और फिफ्टीन का फिर से मॉड निकालूंगा क्या नहीं निकालूंगा क्योंकि ट्वेंटी थ्री से ये फिफ्टीन छोटा वैल्यू है तो मैं ये इधर फिफ्टीन लिखूंगा अभी कौन सा न्यू वैल्यू है अपने पास मतलब डी कौन सा भी ले सकता है फिर जीरो ले सकता है वन ले सकता है न्यू वैल्यू ले सकता है ठीक है तो ये अभी ये न्यू वैल्यू अपना फिफ्टीन है ठीक है फिफ्टीन अपना न्यू वैल्यू है अभी इधर क्या है जीरो तो डी स्क्वायर आएगा तो न्यू वैल्यू का स्क्वायर तो फिफ्टीन का स्क्वायर आता है टू ट्वेंटी फाइव तो टू ट्वेंटी फाइव आता है तो टू 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 ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री से बहुत ही बड़ा वैल्यू है तो मैं इसको क्या करूंगा फिर से मॉड में कन्वर्ट कर दूंगा तो अपना क्या है ट्वेंटी थ्री है एन का वैल्यू तो मैं इसको माइनस कर दूंगा ट्वेंटी थ्री जब तक निगेटिव वैल्यू आता नहीं तब तक देखो एटीन और उसके बाद क्या है माइनस फाइव तो मैं इधर लिखूंगा एटीन ओके और एक स्टेप आएगा क्या नहीं आएगा क्योंकि इधर जीरो के लिए सिर्फ डी स्क्वायर आएगा डीएम नहीं आएगा ओके तो इधर मैं क्रॉस कर दूंगा तो अभी अपना फाइनल आंसर जो है वो एटीन है एटीन है क्यों क्योंकि उसके आगे कोई बीट्स है ही नहीं इसीलिए एटीन तो ये अपना फाइनल आंसर जो है एटीन है तो मैं इधर लिखूंगा ट्वेंटी वन रेस टू सिक्स मॉड ट्वेंटी थ्री का वैल्यू जो है अपना एटीन आ गया है तो हमने क्या किया बस सिंपल स्टेप्स किया ओके इसमें आपको मेन स्टेप क्या याद रखना है देखो हमेशा न्यू वैल्यू लेने का हमेशा न्यू वैल्यू लेने का देखो डी कैन बी ए न्यू वैल्यू ठीक है देन आपको मेन क्या करना है अगर जीरो आए तो डी स्क्वायर वन आए तो डी स्क्वायर एंड डी इन टू एम ठीक है और इधर ए की वैल्यू कब आएगा जब डी स्क्वायर रहेगा दो स्टेप कब आएगा जब डी एम मतलब वन आए तो दो स्टेप आता है दैट इज डी स्क्वायर एंड डी एम तो आपका दो दो वैल्यू आएगा और दोनों में से न्यू वैल्यू जो लेटेस्ट निकाला है वो आएगा ठीक है और स्क्वायर करने के बाद अगर जैसे कि इसका फोर आया ओके उस आ, उसमें आपको मॉड निकालना पड़ेगा और न्यू वैल्यू निकालना पड़ेगा क्यों मॉड निकालना पड़ेगा क्योंकि 23 से अगर बड़ा है तो मॉड निकालना पड़ता है 23 से लेस है इधर का वैल्यू तो आपको वैसे का वैसा वो वैल्यू लिखना है मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो ये आपका रहा फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड बेसिकली ये मेथड से हम लोग बड़े बड़े फॉर्म्स निकल सकते अभी देखो आप ट्वेंटी वन अगर सिक्स करोगे तो कितना वैल्यू आएगा देखो ये आपको ये वैल्यू मिला है ठीक है इतना बड़ा वैल्यू का आप मॉड नहीं निकल सकते तो अगर मैं माइनस ट्वेंटी थ्री करूंगा 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 तो सालों निकल जाएंगे अपना आंसर कभी नहीं आने वाला तो इसीलिए ये फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड हमने डेवलप किया और इसको हम लोग अभी इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और ये 
एटीन आपका वैल्यू भी आएगा अगर मैं ट्वेंटी वन रेस टू सिक्स लेता हूँ तो ये आता है अगर ये मॉड ट्वेंटी थ्री मतलब ये माइनस ट्वेंटी थ्री अगर मैं करूँगा वैल्यू आएगा आपको बहुत टाइम लगेगा बहुत घंटे लगेंगे या फिर दिन भी बोलूँ बहुत दिन लगेंगे लेकिन आपको फाइनल आंसर इसको इससे आपको 18 ही मिलने वाला है लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है इसलिए हमने फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड बनाया ताकि हम लोग टाइम रिड्यूस कर सके मेथड सॉल्व करने का तो ये है अपना आंसर दैट इज 18 18 अपना ये फाइनल आंसर है ठीक है तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स